నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై వృశ్చిక రాశి సంవత్సర రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి హివో శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి హివో శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ హరి హివో శ్రీ మహాసరస్వచ్చై నమ హరి హివో వికారినామ సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై వృశ్చిక రాశి సంవత్సర రాశి ఫలితాలు ఆదాయం పద్నాలుగు వ్యయం కూడా పద్నాలుగు బాగుంది రెండు సరిపోయినాయి ఇకపోతే రాజపూజ్యం మూడు అవమానం కూడా ఒకటే తర్వాత ఇప్పుడు మిగతా గ్రహముల యొక్క సంచారం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం ఆలోచన చేద్దాం ఆ గ్రహ సంచారం అంటే ఈ గ్రహాలు ఎప్పుడు కూడా ఓ చోట కూర్చోవు దే విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ మొమెంటం అంటే అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఒక్క రాశిలో తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఆ తిరిగేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని కొన్ని గ్రహాలు చాలా స్పీడ్గా తిరుగుతాయి కొన్ని స్లోగా తిరుగుతాయి కొన్ని మీడియంగా తిరుగుతాయి అంటే కాలము వేగము దూరము మనం చిన్నప్పుడు లెక్కలు చేసుకు నేర్చుకున్నాం అలాగే ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి కొన్ని గ్రహాలు మారేటప్పుడు ఒక గ్రహం నెల రోజులు తీసుకుంటుంది ఒక గ్రహం రెండు పాతిక రోజులు తీసుకోవచ్చు ఒక గ్రహం సంవత్సరం తీసుకోవచ్చు ఇలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది కానీ అవి స్లోగా మూమెంట్ అవుతూనే ఉంటాయి అని మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ మూమెంట్ అవుతున్న సమయంలో అవి ఒక రాశిలోంచి ఇంకో రాశిలో మారినప్పుడు ఒకే రాశిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ రాశిలో ఉండే నక్షత్రాలకి ఏ విధంగా ప్రభావం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా బేరీజ్ వేసుకొని ఒకవేళ మనకి ఏదైనా రాబోయేటువంటి యొక్క దీంట్లో ఈ గ్రహ పరిస్థితుల యొక్క ఫలితాల మూలంగా మనకి ఏ అనారోగ్యం ఏదైనా రాబోతుందా లేదా మనం చేసేటువంటి పనులు ఏదైనా తొందరపాటు జరుగుతుందా ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని మనకి సూచనలు కనపడతాయి ఈ గ్రహ సంచారం మూలంగా ఆ సూచనలు మనం చెప్పుకుందాం ఇదే పెద్ద సీరియస్ అయ్యేటువంటి యొక్క సూచనలు ఏం కావివి ఎందుకంటే గోచార రీత్యా మనకి తెలిసేటువంటి యొక్క ఫలితాలు రాశి ఫలితాలు చాలా తక్కువ దీంట్లో ఉంటాయి అసలు పుట్టినప్పుడు ఉండేటువంటి యొక్క జాతకాలు వేసుకుని దానికి లగ్నం కట్టుకొని దాంట్లో ఏ దశ నడుస్తుంది విదశలు ఏమిటి అది అసలు పెద్దది మేజర్గా ఉంటుంది ఇది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అయినా దీన్ని దాన్ని కూడా బేరేజ్ వేసుకుని చూసుకుంటే మన జీవనయానం చాలా బాగా ఉంటుంది అయితే ప్రతిదానికి కూడా మన ధైర్యం వహించి రాబోయే విధి ఉన్నాయంటే దాని తగినటువంటి యొక్క ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం మనం అందుకు పుట్టింది ఈ రాశి ఫలాలు అని మనం చేస్తూ గురు సంచారం ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వరకు కూడా రెండింట ధనువు రాశిలో రజిత మూర్తిగా ఉన్నాడు గురుడు ఈ యొక్క వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి బాగుంది ఇరవై మూడు జ ఏప్రిల్ నుంచి నవంబర్ నాలుగు వరకు కూడా సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇది గ్యాంబిట్టుకోవాలి మనం గురుడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క శుభుడు వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకా మనకి ఏలనాడు శని ఉన్నదే అని చెప్పరని వాళ్ళు ఏదో భయపడుతూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం మీకు ఏలనాడు శని ఉన్నప్పటికీ కూడా అది మీకేం వర్తించదు గురువు గారు సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క శుభత్వంలో ఉన్నాడు నవంబర్ ఐదు నుండి సంవత్సరం ఆర్కగర్ వరకు కూడా ధనువు రాశిలో శుభ సంచారంలో ఉన్నాడు గురుడు కాబట్టి ఈ విశేషాలు అన్నింటినీ కూడా వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి గురు బలం చాలా బాగా ఉన్నది ఈ యొక్క వికారినామ సంవత్సరంలో మీకు ఇంకా ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు దేని గురించి మీరు అసలు ఆందోళన పడాల్సిన పని లేదు దేనికి బెంగ పెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక పని అంతకంటే లేదు అది విశేషం ఇంకా శని శని సంచారం శని జనవరి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా ఆ ఆ టైంలో మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు అంతవరకు కూడా ఈ ప్రస్తుతం ధను రాశిలోనే ఉంటాడు ఏలినాడు శని దోషం మీకు ఆ ఏ జనవరి నుంచి తొలగిపోతుంది ఇరవై నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఏలినాడు శని దోషం తొలగిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా మకర రాశిలోనే రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా ధను రాశిలో సంచరిస్తాడు తర్వాత మకర రాశిలోకి వెళ్తాడు ధను రాశిలో సంచరించడం కూడా మేము మనకి మంచిదే రాహు మిథునంలో అష్టమంలో ఉన్నాడు కొద్దిగా వీడు అనారోగ్యాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడు ఈ రాహు అష్టమంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అష్టమం ఆరోగ్యస్థానం 
చాలా చాలా జ్యోతిషాస్త్రం మీరు అందరూ కూడా నేను తెలుసుకోవచ్చు ఇదేం పెద్ద గొప్ప ఇదేం కాదు అయితే ఆ గ్రహాలు ఫండమెంటల్స్ తెలుసుకుని వాళ్ళ తత్వాలు గ్రహ తత్వాలు గ్రహ కారకత్వాలు ఏదో ఆ రాసులు కోణాలు కేంద్రాలు ఇవి కాస్త నాలుగు మనం గట్టిగా నేర్చుకునేటట్లయితే దైవీ సంపత్తిని పొంది ఇక మనం తెలుసుకోవచ్చు అనాలసిస్ చేయచ్చు అష్టమంలో మిథునంలో రాహు ఉన్నాడు కాబట్టి కించు తన ఆరోగ్యాన్ని కలిగిస్తాడు వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి అయినప్పటికీ కూడా గురుసెనుల యొక్క సంచారం చాలా బాగా ఉన్నది కాబట్టి ఈ రాహు యొక్క అంత అననుకూల సంచారం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి పెద్దగా బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే అష్టం రాహు వాడు మోకాళ్ళ నొప్పిని ఇస్తాడు వాడు వాడు పోర్ట్ఫోలియో అది ఆ మంత్రిత్వ శాఖ వాడిది అంటే మనకి ఎక్కడ జాయింట్ ఉంటే అక్కడ ఆ జాయింట్ అలో అంతా కూడా నొప్పులు ఉంటూ ఉంటాయి వాడు క్రియేట్ చేసేది అది ఇంకా వాడు స్త్రీలకు అయితే కొద్దిగా వాళ్ళ యొక్క నెలసరి ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటాడు కొద్దిగా థై ఇంకా కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటే థైరాయిడ్ వచ్చేటువంటి అవకాశములు ఉంటాయి వస్తుందని కాదు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ వాడి యొక్క శాఖలు ఆయన వాడి అధీనంలో ఉండే శాఖలు ఆ రాహు విగ్రహం యొక్క అధీనంలో ఉండేటువంటి యొక్క శాఖలు అవి అది కొద్దిగా అష్టమంలో రాహు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అదొక్కటే మనం జాగ్రత్త వహించాల్సింది అది ఆహార విహారాదులను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఈ కీడనప్పులు వాతాలు ఇవన్నీ కూడా మన దానికి చేరవు కేతు ధనురాశిలో రెండింట సంచారం చేస్తున్నాడు కాబట్టి పూర్తి శుభత్వంగా ఉన్నాడు అంటే వీడేం చేస్తాడు ఆధ్యాత్మికతను ఇస్తాడు అసలు నువ్వు పుట్టింది ఏమిటి మనం ఎందుకోసమని పుట్టాం మనం ఇలా చాలా కాలం గడిచిపోతుంది కాలం గడిచిపోతున్నప్పుడు మనం ఏమైనా ఒక మంచి పని అయినా చేసామా ఇప్పుడు నరజన్మ రావటమే చాలా దుర్లభం ఏదో ఎన్నో కోట్ల జన్మలు ఎత్తాము లక్షలు ఎక్కాము ఎన్ని జన్మలు ఎత్తుతాయో ఈ నరజన్మ మనకి లభించింది ఈ నరజన్మను మనం సార్థకం చేసుకుంటే వచ్చేది మనకి జన్మ రాహిత్యం అంత తేలిగ్గా వస్తుందని అనుకోం ఇంకా ఎన్ని జన్మలు ఎత్తారో అయితే ఆ ఎత్తేటువంటిది ఇంతవరకు ఒక ఉత్కృష్ట స్థానానికి వచ్చాం ఏ నక్కో పిల్లో దోమ ఏదో మొత్తానికి ఇక్కడి వరకు మానవ మానవ జన్మ మనకు లభించింది మానవ జన్మని సార్థకం చేసుకుంటే మళ్ళా కనీసం మానవ జన్మ అయినా వస్తే ఈ వాటి దాంట్లో కాస్త మంచి పనులు చేస్తే మోక్షం వస్తుందేమోనని మన ప్రయత్నం అందుకోసం అని చెప్పనని అటువంటి చింతన్ని ఇస్తాడు కేతు ఆ ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్లుగా చేస్తాడు తర్వాత విద్య ధన కుటుంబ గృహ వాహన కారకుడైనటువంటి యొక్క గురుగ్రహం యొక్క అనుగ్రహంతో శని సంచారంతో యోగదాయకంగా ఉంటుంది వీరికి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫలితాలు చాలా బా యోగదాయకంగా ఉంటాయి తర్వాత ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు నుండి నవంబర్ నాలుగు వరకు కూడా శనిగ్రహ సంచారం మనకి కొంత ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే అనుకూలంగా ఉండటం వలన మంచి ఫలితాలు మనకి గురు సంచారం మూలంగా మంచి ఫలితాలు మనకి వస్తాయి ఆ పీరియడ్లోనే గురుగ్రహ సంచారం కూడా చాలా బాగా ఉన్నది కాబట్టి అత్యంత అనుకూలంగా కనబడుతుంది నవంబర్ వరకు కూడా ఈ ఈ రాశి వాళ్ళకి ఆ తదుపరి ఏల్నాడ్సని దోషం కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుంది ఈ రాశి వాళ్ళకి గృహ మార్పులు ఉంటాయి స్థల మార్పులు ఉండవచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా చోటు చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్ని విధములా కూడా యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఈ రాశి వారికి ఈ వికారినామ సంవత్సరం గతంలో కన్నా కూడా చాలా మెరుగ్గా ఉంటుందని తప్పకుండా చెప్పవచ్చు ఈ రాశి వాళ్ళకి విద్యార్థులకి విద్యార్థులకి మార్చి రెండు వేల ఇరవై పరీక్షలు వస్తాయి కదండి అప్పుడు ఆ ఫలితాలు మాత్రం చాలా బాగా ఉంటుంది మంచి మార్కులతోటి ఉత్తీర్ణత చెందుతారు అప్పుడు వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తే ఆ వాళ్ళ అనుకున్నటువంటి యొక్క కోర్సుల్లో ప్రవేశం కూడా లభిస్తుంది విద్యార్థులకి అయితే వీరికి మనం చేసేది ఏంటంటే చదువు పట్ల శ్రద్ధగా ఉండండి ఈ సంచారం గురువు యొక్క సంచారం పర్వాలేదు కానీ తర్వాత ఆ రాహు యొక్క సంచారం మూలంగా కుజ రాహు సంచారం మూలంగా ఇది నా సూచన మాత్రమే దయచేసి మీరు అపార్థం చేసుకోవద్దు ఇది ఈ సూచన దీంట్లో ఎందుకంటే రాహువు కుజుడు సరిగా లేరు కాబట్టి చదువు ఎందే శ్రద్ధ పెట్టుకోండి 
ఈ ప్రేమ కలాపాల చివరికి వెళ్ళకండి అని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆ రాహు కుజుడు సరిగా లేరు సరిగా లేనప్పుడు ఇలాంటి వాటికి మైండ్ డైవర్ట్ చేస్తే మన జీవితంలో ఎంతో మనం ఉన్నత స్థితికి రావాల్సినటువంటి వాళ్ళం అనవసరంగా ఈ రెండు గ్రహాల సంచారం మూలంగా మనం కొద్దిగా వెనకబడిపోతాము జీవితంలో మనం వెనకబడిపోతాము అనేటువంటిది ప్రతి విద్యార్థి కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని మన తల్లిదండ్రులు మనని ఎంతో కష్టపడి మనకి ఈ చదువుని చెప్పిస్తున్నారు వాళ్ళకి మనమంతా కర్తవ్యాన్ని చదువుకున్న తర్వాత మనం వాళ్ళకి మనం అందించాలి అనేటువంటి దృక్పథాన్ని ఎప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో కనుక పెట్టుకుంటే వేరేటువంటి ఒక విషయాలకి మనం పోం కాబట్టి దాన్నే మనసులో పెట్టుకుని చదువుని చదువుకోవాల్సిందిగా నేను పెద్దవాడినైనా మనం చేస్తున్న పిల్లలందరికీ కూడా ఉద్యోగస్తులు అనుకూలత కొంత తక్కువగా ఉంది ఉద్యోగస్తులకి అననుకూలత అననుకూలమైనటువంటి యొక్క చోటుకి బదిలీలు వెళ్ళేటువంటి యొక్క విశేషాలు ఉన్నాయి అధికారులతో మాట పట్టింపులు మీరు పెట్టుకోవద్దు ఈ సంవత్సరం అధికారులతో మాట పట్టింపులు పట్టించుకోవద్దు సంయమనం పాటించి ఈ జీవితాన్ని నడుపుకోవాలి ఉద్యోగస్తులు ఇక వ్యాపారస్తులు ఎక్కువ లాభాలు ఆశించటం ఈ సంవత్సరం కొంత మనకి ఆశ ఇదిగానే ఉంటుంది ఏదో మనకి వచ్చినటువంటి లాభాలతో మనం సంతృప్తి పొందుతాం ఈ వ్యాపారస్తులందరూ కూడా ఈ రాశి వాళ్ళు ఈ వికారనామ సంవత్సరంలో మనకు వచ్చినటువంటి యొక్క వాటితో మనం సంతృప్తి చెందుతాం నూతన వ్యాపారములు ప్రారంభించాలన్నటువంటి యొక్క తలంపు మీకు ఉండవచ్చు ఈ రాశి వాళ్ళకి కానీ ఈ సంవత్సరంలో ప్రస్తుతానికి ఒక ఆరు నెలల వరకు దాన్ని చేపట్టబోకండి అని చెప్పినని మనం చేస్తూ ఉన్నాం తర్వాత వ్యవసాయదారులకి ఆశించినటువంటి యొక్క దిగుబడి ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా మొత్తానికి లాభ లాభాలే వస్తాయి కానీ నష్టాలు అనేటువంటిది మాత్రం రావు కళాకారులకి సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు అలా నడిచిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత స్త్రీలకి నవంబర్ లగాయితీ కూడా చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క విశేషంగా ఉంటుంది అసలు వాళ్ళకి వా శుక్రుడు ప్రసాదిపతి కాబట్టి ఈ సంవత్సరానికి వాళ్ళకి చాలా అసలు అన్ని రాశుల్లో ఉండేటువంటి మహిళలందరికీ కూడా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు విశాఖ నక్షత్రం వారికి ఎలా ఉంటుంది విశాఖ నక్షత్రం వారికి జూన్ జూలై అక్టోబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో జనవరి ఫిబ్రవరి ఈ యొక్క నెలలు బాగా ఉంటాయి రెండు మూడు ఏడు ఇవి అదృష్ట సంఖ్యలు సోమ గురు శనివారములు వాళ్ళకి బాగా కలిసి వస్తాయి ఇక వారు ఏం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి గురు స్తోత్రం చదువుకోండి మీరు అంటే దేవానాంత ఋషీణాంత గురుం కాం త్రిదర్ని బం అది అది ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు చదువుకోండి గురు స్తోత్రం అలాగే శని స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి నీలాంధ్ర సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయా మార్తాణ సంభూతం తం నమామి శనీశ్వరం అని ఆ శని స్తోత్రం ఒక ఇరవై ఒక్క మాటలు ఈ రెండు చదువుకోండి ఈ వికారినామ సంవత్సర దేవత స్తోత్రాన్ని ఒక మూడు మాటలు చదువుకోండి ఆవిడనే మనం లలితా పరమేశ్వరిగా ఆ వర్ణాన్ని బట్టి ఆ శ్లోకార్థాన్ని బట్టి ఆవిడ లలితా పరమేశ్వరి అమ్మవారిగా మనం అనుకున్నాం కాబట్టి లలిత ఆ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు కూడా చదువుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఇంకా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది అనురాధ నక్షత్రం వారికి అనురాధ నక్షత్రం వారికి జూన్ జూలై అక్టోబర్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఫిబ్రవరి ఇవి చాలా బాగా ఉంటాయి ఒకటి రెండు నాలుగు ఎనిమిది అదృష్ట సంఖ్యలు ఆదివారం బుధవారం శనివారం బాగా ఉంటుంది మీరు చేసుకోవాల్సినటువంటిది శని స్తోత్రం చేసుకోండి ఆ నీలాంధ్ర సమావాసం చక్కగా చదువుకోండి అలాగే సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి అది యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే మీకు సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం బై ఆది శంకరాచార్య విత్ తెలుగు లిరిక్స్ అంటే తప్పకుండా మీకు చక్కగా వస్తూ ఉంటుంది మహనీయులు ఎవరో దాన్ని ఆ మంత్రాలను ఉచ్చారణ చేశారు దాన్ని మనం కూడా విని ఆ పైన వచ్చేటువంటి యొక్క సాహిత్యాన్ని చూసుకుంటూ నోటికి వచ్చి వస్తుంది ఒక్క నెల రోజులు కనుక మనం అదే పనిగా చక్కగా చదువుకుంటే ఇది చాలా మంచిది కుజుడు తర్వాత దుర్గా కవచాన్ని కానీ లేకపోతే దుర్గకి సంబంధించిన ఏదో నాలుగు స్తోత్రాలు కానీ చదువుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కుజుడు రాహు
శని సరిపోతుంది జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వాళ్ళకి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారికి మే జూన్ జూలై అక్టోబర్ నవంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఇవి అనుకూలంగా ఉంటాయి ఈ మాసాలు వాళ్ళకి తర్వాత రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఈ అంకెలు ఆది బుధ సోమవారాలు వీళ్ళకి కలిసి వస్తాయి పోతే వీడు చేసుకోవాల్సినటువంటిది శని స్తోత్రం ఒకటి తప్పకుండా చదవండి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం చదువుకోండి దుర్గా కవచం యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే మీకు దొరుకుతుంది చక్కగా దుర్గా కవచం చదువుకోండి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి కుజుడు అనుకూలత మనకి బాగా లభిస్తుంది సర్వేదనో అశ్వకునో భవంతు స్వస్తి